वेलकम टू हेल्थ केयर आपका बच्चा अगर कमजोर है खाना नहीं खाता है क्या खिलाएं बच्चे के लिए क्या हेल्दी है ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में रहते हैं हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज आपको अच्छी लगी है वही आपके बच्चे को अच्छी लगेगी जब बच्चा बनता है तो एक सिंगल सेल होता है जायो जो मदर और फादर से मिलकर बनता है एक सेल होता है उसी से सेल डिवीजन चालू होता है और सेल मल्टीप्लाई करते करते बच्चे की पूरा शरीर बनता है वो सेल किससे बना है बेस क्या है बेस आप हैं और आपके हस्बैंड हैं तो जो आप दोनों के लिए अच्छा है वही आपके बच्चे के लिए अच्छा है जो आपके लिए हेल्दी है वही आपके बच्चे के लिए हेल्दी है लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है देखिए बचपन में जो आपने खिला दिया बच्चा बड़ा होते तक भी वही खाएगा ये जो नूडल्स हैं चॉकलेट्स हैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना खिलाएं एक तो इसमें इस तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं कि एडिक्शन होता है इससे आदत पड़ती है इनकी तो आप बचपन से ही अगर ये नहीं खिलाएंगे आपका बच्चा अगर थोड़ा भूखा भी रहता है घबराने की बात नहीं है बच्चे को जब भूख लगेगी तो वो खाएगा ही कुछ भी खाएगा अगर आप उसके सामने बैठ खुद खाना खाना शुरू कर देंगे तो बच्चा अपने आप ही खाने लगेगा क्योंकि बच्चों की आदत होती है माँ बाप को कॉपी करना तो ये चीज़ें बिल्कुल ना खिलाएं आप चॉकलेट की बच्चों को बड़ी आदत रहती है तो चॉकलेट के लिए क्या करें आप क्योंकि मीठा खाना एक नेचुरल क्रेविंग होती है बच्चों को चॉकलेट की जगह थोड़ा सा गुड़ ले लें आप और गुड़ में आप चाहें तो थोड़ा सॉल्ट मिला दें थोड़ा सा आप उसमें तुलसी के पत्तों का रस मिला दें इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है और उसको जैसे गूंदते हैं इस तरह से गूंद लें या अगर आपको चाहिए तो थोड़े से घी में हल्का सा भून भी सकते हैं आप गुड़ को या सिंपल ऐसे ही जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह से गूँध लें और आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी मिला सकते हैं और ये मिलाकर छोटी छोटी चॉकलेट बनाकर घर पर रख लें जब भी बच्चा चॉकलेट की डिमांड करे आप ये खिला दीजिए इससे क्या होगा उसकी चॉकलेट की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी प्लस इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा गुड़ में आयरन होता है देसी गुड़ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा होता है दूसरा जो आप बच्चे को मिल दे सकते हैं वो है केला केला एक संपूर्ण आहार होता है बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी होता है काफ़ी एनर्जेटिक होता है तो और ज़्यादा कोशिश करें आप बच्चे को कि फ्रूट्स की आदत अभी से डालें आप और फ्रूट्स भी हाई एनर्जी वाले फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि अंगूर है केला है केला आप मैश करके बच्चा जब जैसे ही आपका बाहर का खाना खाने के लायक हो जाता है छः महीने के बाद बच्चा बाहर का खाना खाने लगता है तो थोड़ा सा केला अगर आप मैश करके या दूध के साथ उसकी प्योरी बना के आप एक दो चम्मच से शुरू करें और वो देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा हेल्दी होने लगेगा अगर आपका बच्चा बहुत दुबला पतला है तो दूध में शक्कर की जगह शहद का प्रयोग करें आप प्योर हनी आप ले लें जो रिलायबल हो जो जेन्यून हो वो अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का वजन भी बढ़ने लगेगा और उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा आलू का प्रयोग भी आप कर सकते हैं बच्चे को कुछ एक दो दिन के अंतर पे आप आलू दे सकते हैं लेकिन आलू को फ्राई करके ना दें आप आलू को बॉईल करके दें जैसे बच्चे के लिए अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें आलू डाल के उसको मैश करके उसको खिलाएं आलू से भी काफ़ी एनर्जी मिलती है स्टार्च मिल जाता है बच्चे को और जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं ये पूरे मिल जाते हैं अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है सात आठ महीने का है तो आप उसको दाल का पानी दें दाल को बॉईल करके जो ऊपर ऊपर का उसका पानी होता है वो पानी दें मूंग की दाल सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है हाईएस्ट प्रोटीन होता है उसमें और बाकी दालों के मुकाबले में मूंग की दाल का आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि मूँग की दाल जो है पॉलिश भी नहीं होती है और ज़्यादातर अनपॉलिश दालों का प्रयोग करें जैसी खेत से निकली है अगर वैसा आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके बच्चे का एनर्जी लेवल बहुत कम है वो बहुत थका थका सा महसूस करता है तो हाई एनर्जी ड्राई फ्रूट का आप प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए आप क्या करें कुछ खजूर ले लें दो खजूर ले लिए एक दो अंजीर ले ली कुछ किशमिश ले ली और इनको पानी में रात भर भिगो कर आपको रख देना है सुबह इनको लेकर दूध में बॉईल कर लेना है और उसके बाद दूध को ठंडा होने दें और फिर मैश करके इसकी प्योरी जैसी बना लें और ये प्योरी अगर आप बच्चे को देंगे तो बच्चे का जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा बाकी जो खाना आप खाते हैं अगर वही खाना आप अपने बच्चे को खिलाएंगे बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके दांत हैं तो आप अच्छे से चबा चबा के खा सकते हैं आ, बच्चा थोड़ा कम चबा के खा पाता है तो इसलिए जैसे रोटी अगर आप दे रहे हैं तो आप रोटी को पीस कर दे सकते हैं उसको इस फॉर्म में आप बच्चे को खाना दें ताकि जो बच्चे के खाना जो बच्चे के सिस्टम में जाएगा वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए इसके अलावा सीड्स बच्चे को दिन में एक बार अगर आप सीड सीड क्या होते हैं जैसे बादाम ये सीड है अखरोट जो है ये भी सीड है जो इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं पम्पकिन सीड होते हैं सनफ्लावर सीड होते हैं इनको भी बीच में आप एक दो दिन में एक बार बच्चे को इन सबको लेकर 
पाउडर फॉर्म में आप कर लें इसको पीस कर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें और दूध में मिक्स करके या जिस भी फॉर्म में आप दे सकते हैं बच्चे को सीड देना चाहिए क्योंकि जो सीड का फैट होता है उसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड है कई सारे एक्शेंशियल चीज़ें होती हैं जो विटामिन ई e वगैरह होता है जो नॉर्मल चीज़ों से नहीं मिलता है हाँ बच्चे को एक बार दिन में फ्रूट जरूर देना है ए और एक बार आपको अनाज होल वीट देना है यानी कि जैसे अगर आप दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका बच्चा अगर दो साल तक का है तो मूंग की दाल छिलके वाली आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चे को अगर अभी से छिलके वाली दाल की आदत पड़ गई तो जब वो बड़ा होगा तो उसको वही दाल टेस्टी लगने लगेगी और थोड़ा सा बच्चे को सिखाएं ज़्यादा चबा चबा कर खाना सिखाएं आप थोड़ा सा कंपटीशन करें एक और आप खाएं एक और बच्चों को खिलाएं और देख तो बच्चे को बोलें देखो मैं कितनी देर चबाती हूँ आज तुम इतनी देर चबा पाते हो कि नहीं चबा पाते हो बच्चा हमेशा नकल करता है आपकी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए आप एक कंपटीशन करें जब बच्चा किसी चीज़ को नहीं खा रहा है तो उसको प्रलोभन भी दे सकते हैं आप चॉकलेट का प्रलोभन है लेकिन चॉकलेट वही गुड़ वाली कहना वो अगर उसको पसंद आती है तो ये फिनिश करोगे तब वो चॉकलेट मिलेगी इस तरह से बच्चे को बहला फुसला कर आप खिलाएं कभी भी बच्चे को नींद से उठा कर ना खिलाएं आजकल मैंने बहुत माँ देखी हैं कि बच्चे के मील का टाइम हो गया है नींद से उठा कर और फिर उसको फीड कराते हैं ये खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ेगी और बच्चे को ऐसा लगेगा कि उसको पनिशमेंट मिल रहा है तो बस इस आसान आसान से उपायों का प्रयोग करें अगर आपकी और कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नाइन पे बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें व्यस्त रहें मस्त रहें हमसे मिलते रहें हमसे मिलने के लिए क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद